ஹலோ பேபஸ் வெல்கம் செய்கிறேன் அருமல் ஃபுட்டுக்கு நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் மட்டன் மிளகு கறி இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து சப்பாத்தியோட பரோட்டாவோட ரொம்பவே நல்லா காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது கூட வந்து குஷ்கா ரைஸும் வந்து ரொம்பவே நல்லா செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா குஷ்கா ரைஸு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்குது வேணும்னா லிங்க் பார்த்துங்க சுவை மிகுந்த மட்டன் மிளகு கறி எப்படி செய்யறது இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க மட்டனுக்கு ரெடி பண்ணலாம் நான் ஒரு கேஜி மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து மீடியம் பீஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு போட்டுங்க காரம் அதிகமாக இருந்தால் கம்மி பண்ணிங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கெட்டியான தயிர் தேவைக்கேற்ப இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இதுக்கு நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்டுக்கு இதுக்கு ரெஸ்ட் பண்ண விடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கொத்தமல்லி விதை எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது நம்ம ரெண்டும் போட்டு நல்லாவே வந்து பொண்ணு உருவலாக வறுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இதுக்கு அம்மியில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து நுணுக்கி எடுத்துக்கணும் ரசத்துக்கு எப்படி நுணுக்கிங்களோ அந்த மாதிரி அதிகமாக பவுட்ரு பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வந்து குற குறன்னு நுணுக்கி எடுத்து போடக்குள்ளே இந்த மட்டன் மிளகு கறியில் ரொம்பவே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து நூறு மில் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் சேர்த்துக்க முடியும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம இப்போ கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் மூணுலேருந்து நாலு பேலி ஒரு பெரிய ஏலக்காய் சின்னதாக நாலு பட்டை ஏலக்காய் லவங்க நாலு நாலு போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் பொரியிட்டோம் நான் ரெண்டரை பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருந்தேன் ரொம்பவே பொடியாக நறுக்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பொண்ணூறு உள்ள நல்லாவே வதைக்கலாம் அதிகமாக வந்து பொண்ணூறுலாம் வதக்கணுன்ட்டு இல்லை கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் பாருங்கள் ஸ்லைட்டாக வந்து வதங்கிடுச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகி நான் வந்து நாலு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மதிய நம்ம வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் மட்டனில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த மட்டனுக்கு இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் நம்ம வந்து இதுக்கு ஊற வச்சுருந்தோம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லாவே வந்து இதுக்கு வதக்கி விடணும் அப்பப்போ கெட்ட இருந்து நல்லாவே இதுக்கு வந்து கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துங்க இந்த பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து போட்ட இஞ்சி பூண்டு பவுடர் மசாலா எல்லாமே நல்லாவே வதங்கி வந்துடும் பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒரு மூணு எடுத்து பொடியாக நறுக்கிட்டேன் ஒரு டீஸ்பூனே கரம் மசாலா பவுட்ரு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து வதக்கிட்டோம் நம்ம வந்து தண்ணியே போடலை மூடியும் போடலை நல்லா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கக்குள்ளே மீட்டில் இருந்த தண்ணியே ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் பாருங்கள் நம்ம வந்து குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் மீட்டுக்கு நம்ம பேனில் போட்டு நல்லாவே வதக்கிறதால எல்லாமே மட்டனில் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகும் நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாம் வதங்கி நல்லா வரும் நம்ம வந்து வதக்கக்குள்ளே வந்து தண்ணியே போடாத வதக்கியிருந்தோம் அதிலே இருந்த தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டுக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி போட்டு இதுக்கு மட்டனுக்கு வேக வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து மிளகு கறி நூற்றி ஐம்பது மில்லு தண்ணி போட்டுக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் கொடுத்து நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா குக்கரில் வேக வைக்கணும் பாருங்க நான் வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் கொடுத்து வேக வச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மட்டன் வந்து சரியாக வேகலைன்ட்டு இன்னொரு ரெண்டு விசில் கொடுத்து வேக வைக்கலாம் நல்லாவே வந்து டெண்டராக நல்லா வந்து வெந்துச்சு மறுபடியும் நம்ம குக்கர்லேருந்து ஃபேனுக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து கறி டெண்டராகி வெந்துச்சு 
ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் கடைசியில் நம்ம கரம் மசாலா போடக்குள்ளே ரொம்பவே வந்து மனமாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு நல்லாவே வந்து கிளறி கொடுக்கலாம் இல்லை தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து வதக்கணும்னா சரி வந்துடும் பாருங்கள் நம்ம செஞ்சதில் தண்ணியெல்லாம் இல்லாத நல்லாவே வதங்கி வந்திருக்கு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம வந்து கரியாண்ட லீஃப் போட்டுக்கலாம் கசூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து காஞ்சி போன வெந்திய இலைன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து கையில் வச்சு இந்த மாதிரி க்ரெஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா பரவாயில்ல சீரகம் மல்லி நம்ம வந்து வருத்தம் இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் குற குறனே நல்லாவே வந்து பொடி பண்ணிக்கிட்டோம் ரொம்பவும் வந்து பவுட்ரு பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கக்குள்ளே இந்த ஸ்ட்ரெச்சரு இதில் போடக்குள்ளே மீட்டில் நல்லாவே இருக்கும் அடுப்புக்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லாவே வதக்கலாம் பாருங்க நம்ம வந்து மிளகு கறி வந்து இப்படி தான் ட்ரையாக வந்து செய்வோம் அதிகமாக தண்ணி இருக்காது இந்த கிரேவியில் இது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மல்லித்தவ இதில் வந்து துவிக்கலாம் டெலிஷியஸாக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி லைக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லைக் பட்டனுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காத காமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மிளகு கறி வந்து ரொட்டியோட பூரியோட செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் குஷ்காவோடையும் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக நல்லாவே இருக்கும் இது டிஷ் அவுட் பண்ணி மஷ்ரூம் பிரியாணியோட சோயா பிரியாணியோட இந்த மிளகு கறி சைட் டிஷ்ஷாக செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் நான் இந்த பிரியாணி வீடியோ இது கீழே லிங்க் போட்டிருக்கேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பார்த்துங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்டோட செஞ்சு பாருங்கள் என்ஜாய் ஃபுட்